ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஜாக் ஃப்ரூட் வச்சு எப்படி கேக் செய்கிறான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஜாக் ஃப்ரூட்டு தமிழில் பலாப்பழம்னு சொல்லுவாங்க பட் நாகர்கோயிலில் வந்துட்டு நாங்கள் சக்கப்பழம் தான் சொல்லுவோம் வாங்க நம்ம சக்கப்பழத்தை வச்சு கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் வெண்ணிலா அசன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலங்க அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ எல்லோரும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இப்போ அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மைதா சீனி பலாப்பழம் பட்டர் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா உப்பு முட்டை ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் சீவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க போடவே பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா சீவ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி டூ டைம்ஸ் நல்லா சீவ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது மிக்சியில் நம்ம வந்து சீனியை போட்டு நல்லா பொடிச்சிக்கலாம் இப்படி நல்லா பவுடராக பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஜாக் ஃப்ரூட்டையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்படி நல்லா கூலாக பலாப்பழத்தை அடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பாத்திரத்தில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே பொடிச்ச சீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நல்ல கிரீமி கன்சிஸ்டன்சி வர்றது வர பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு முட்டையை எடுத்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையை நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நல்ல ஃபோமி கன்சிஸ்டன்சி வரது அளவுக்கு விஸ்க் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் பேனில் வந்து கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பிரெட் பேன் தான் எடுத்திருக்கேன் ஈவன் வந்துட்டு ரவுண்ட் பேன் வேறு எந்த பேண்ட் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக மைதா போட்டு ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸாக இருக்கிற மைதாவை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம அடிச்சு வச்சுருக்கிற முட்டையை பட்டர் மிக்சர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பட்டரை எவ்வளோ நல்லா செய்கிறது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ 
இப்போ அது கூட நம்ம வந்து அடித்து வச்சுருக்கிற பலா பல பல்ப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுற டைம் நமக்கு லம்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ எல்லா மாவும் ஒரு ஏடியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ பேக்கிங் பேனில் பேட்டரை ஊற்றிடுங்க லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கோங்க டேப் பண்ணிவிட்டு அவனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பேக் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து பாட்டம் லேயர் ஆஃப் கேக் எதுவுமே ஒட்டாமல் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இப்போ கேக் வந்துட்டு அப்சைடாக நம்ம வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் பாருங்கள் நம்மளோட கேக் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு கேக்கை இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க நம்மளோட கேக் எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பான்ஜியாக இருக்குன்ட்டு இதில் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணல பிகாஸ் இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ